Agenten vormen het hart van een politieorganisatie. Het werk van een politieagent is belangrijk voor de samenleving. Dat moet ook Cole Phelps gedacht hebben, het hoofdpersonage uit Alain Noir. Welkom bij het GPN Weekjournaal, dat deze week geheel in het teken staat van Alain Noir. Phelps, Earl, a shooting at the 111 Club. Half a dozen shooters, sir. Real professionals. I'm only gonna warn you once, gentlemen. Stay out of this. Eindelijk is het dan zover. De lang verwachte misdaad thriller Elaine Noir is vanaf nu verkrijgbaar. Elaine Noir draait om het personage Cole Phelps, een jonge verkeersagent die de ambitie heeft om zich op te werken binnen het politiekorps. Dit alles in een jaren 40 sfeer dat tot in de kleinste detail is nagebootst in de game. Destruction of public property, harassment, Jesus Christ! Tijdens het verhoren van verdachten is lichaamstaal erg belangrijk. Maar ook de gezichtsuitdrukkingen zijn door het gebruik van een nieuwe techniek realistisch weergegeven. Detail is wel dat deze techniek ervoor zorgt dat de Xbox 360 versie van de game nu op drie schijven is uitgebracht. Alain Noir is in Amerika al een paar dagen eerder uitgebracht en dit heeft meteen in de eerste dag geleid tot 550.000 verkochte exemplaren. Toch zijn er niet alleen positieve geluiden over de game. Zo zou Alain Noir vooral bij de oudere consoles zorgen voor overhitting. Zelfs zo erg dat de apparaten zichzelf uitschakelen. Rockstar reageerde in eerste instantie op de klachten door aan te geven dat het probleem zich voornamelijk zou voordoen bij de PlayStation systemen die de beveiligingsupdate 3.61 geïnstalleerd hebben. En dat dit probleem niet alleen voorkomt bij Alain Noir, maar ook bij andere games. Op dezelfde klachten bij de Xbox consoles reageerde Rockstar nog niet. Wel heeft men de eerder genoemde verklaring van de beveiligingsupdate ingetrokken. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. The way they look at me, the way they flinch at my touch, so be it. Gebeurtenissen en misdaden uit de Lenoir zijn gebaseerd op echte nieuwsberichten van Los Angeles uit het jaar 1947. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je gedurende de hele game de 40 jaren jazzmuziek kunt horen. De officiële soundtrack van Elaine Noir is vanaf nu dan ook via iTunes verkrijgbaar. Mocht die muziek niet helemaal jouw smaak zijn, dan heeft Rockstar wat leuks voor je. Een verzameling van jazzklassiekers uit de game, maar dan geremixed door een aantal bekende DJ's. Wil je nog meer in de sfeer komen van de game, dan kun je vanaf nu ook een aantal e-books kopen. Op de site kun je precies nalezen in welke winkels je deze verkrijgbaar zijn. En dan nog even kort een ander belangrijk nieuwtje. Na heel veel geruchten en speculaties is dan eindelijk Call of Duty Modern Warfare 3 officieel aangekondigd. Het brengt verschillende indrukwekkende omgevingen, een diepe multiplayer en een verhaal dat alle losse eindjes van de vorige games aan elkaar vastknoopt. Om je alvast in de stemming te brengen, kun je nu alvast gaan kijken naar een paar teasers van de game die vermoedelijk vanaf 8 november beschikbaar zijn. Zover deze speciale Elaine Noir editie van het Weekjournaal. Voor nieuws kun je natuurlijk weer terecht op onze website en kun je mij nog steeds volgen op Twitter. Tot volgende week!